起来的同学，我不是故意的，对不起，对不起。天哪！哎，雨欣回来了，嫂子，妈，明明，我正跟明明说着这事儿呢。明天呢，咱们到医院检查，呃，路过商场的时候啊，顺便买点孩子的衣服什么的啊。哦，妈，我先上楼了。这怎么回事啊？心情不好啊？妈，要不我去问问他？哎，你别去问，让你哥问他吧，他的事儿啊，咱别管了，啊？行。这不是我的。你你看是不是你拿错了？变态是吧？有病啊！今天怎么了啊,啊？怎么了？怎么了？你看看，谁欺负你了？啊？走走走走，咱先回家啊。怎么了？喂，林晨。什么？佳佳自己回家了。出什么事儿了吗？你等一下，我接个向晨的电话。喂，向晨。林叔，佳佳不见了。佳佳自己回家了。啊，她自己回家了？刚才可吓死我了。我和我妈找了一大圈，没事就好，晚上去接你们。你别担心了，跟何阿姨也说一声，让她别着急啊。再见。佳佳怎么自己回来的？我也不知道为什么自己回来了。幸亏在我们家离向仁哥家不远，这万要是跑丢了呢？哦，对，姐，还有，我一回来就看他在门口哭呢，一见着就问我，说他是不是你亲生的孩子？怎么会这么问？因为我想起来了，有一回兰心姐问我说：“佳佳是怎么回事？”我说：“佳佳领养的呀。”当时何阿姨好像也在，是不是何阿姨跟佳佳说什么了？不会的，不是那谁还能跟佳佳说这种话呀？不行，佳佳不能在那边住了，回来住吧。咱们突然搬回来也不太好。等我给向晨打个电话再搬回来，啊？陈总，陈总，来了。您电话里说找我们有事儿，什么事儿？最近身边有个人碍事儿。张总，谁碍您事儿？您一句话，我们哥几个立马办了他。上去。来了，向晨。哎呦，刚才真是急死我了！要是佳佳真的不见了，我真的不知道该怎么办了。没事儿。佳佳自己跑回来了，他怎么会自己跑回来呢？佳
佳佳，怎么了这是？妈妈，我是不是你生的？我是不是你的孩子？说什么呢？你当然是我的孩子啦。佳佳，你怎么会这么问啊？奶奶说我不是妈妈生的，我不是妈妈的孩子。小傻瓜，你当然是妈妈生的，你是妈妈的孩子，你要相信妈妈，啊？佳佳，真的对不起啊，奶奶不好，奶奶瞎说的，奶奶骗佳佳的。奶奶为什么要骗佳佳？是因为我把衣服给弄脏了吗？嗯，对。呃，回头向田叔叔批评奶奶，你就别难过了。佳佳，舅舅向你保证，你就是妈妈的孩子。听到了吗？啊？还不信啊？走，回屋，妈妈给你看样东西。的手艺。这个小帅哥是谁呀？是谁？是我。嗯，是你。对了，你你看这张，记得吗？在干嘛？嗯，在开大汽车呀。啊，这张在吃披萨。哦，这个是谁？是妈妈吗？嗯，妈妈那个时候是不是很胖啊？是。像不像你看那个动画片里的袋鼠妈妈？像。你就是个小袋鼠。<笑>你那个时候在妈妈肚子里面特别淘气，每天在里面拳打脚踢的踢我。<笑>那时候的事我都不记得了。你当然不记得了，你那时候在肚子里面呢。<笑>还有这张。这张是妈妈怀你八个月的时候，肚子很大吧？嗯，看这张，这张是你一岁的时候，你一岁零两个月的时候会走路的，那时候走路还走步伐是这样这样这样这样的。看这张，看你流口水的样子，可爱吧？嗯，你是妈妈生的吧？嗯，相信了吧？嗯，那你亲亲妈妈，嗯，亲亲妈。来这儿，啊，真棒！来看后面，这样下去，哎呀，肯定瞒不住啊！那怎么办呢？哎呀！怎么了？我听妈说你心情不太好啊。没有啊。我刚才都还听到你叹息的声音呢，还跟老公说，心里有什么不舒服的。没事。哎，有话不能一直憋在心里面，这样对孩子也不好啊。啊，说说看。说了没事，还问你烦不烦啊？怎么了？那脾气怎么这么大啊？林叔，嗯，今天对不起啊。没事儿，阿姨也是无心的。小孩子嘛，过两天就好了。向晨，向晨，佳佳没事吧
，妈真不是故意的。妈在逗那个家家玩，逗着逗着，一不小心就说出来了。谁知道那小孩反应会那么大？妈，要是您现在跟我说我不是我爸亲生的，那我该有什么样的反应呢？妈，我把佳佳当做自己孩子一样。您要是接受不了这样的现实，那么我跟林叔结婚以后，我们会搬出去住。夏晨，别搬出去了，接受啊。妈，现在佳佳还小，大人说什么她都当真。您既然已经接受林叔了，那请你也接受佳佳，真心对待她。还没结婚呢，这么多事儿。李东，你还想联合起林叔来对付我，逼我？好。谢谢东东。啊，林叔，是这样的，这几天我觉得你母亲的心情好像不是很好，我问她怎么了，她也不肯跟我说。我看这样吧，要不你就去陪她聊聊，你是她的女儿，我想有些话她应该愿意跟你说的。好，放心吧。谢谢你啊。妈，你看今天天儿多好呀！没事别总在家里闷着，出来到公园散散步，呼吸一下新鲜空气，多好呀！嗯，你是怎么了？张扬为难你了？哎呦，张扬他能为难我呀？我根本就不把他当回事儿。那你是怎么回事？压力太大了。这你你别忘了，你也别猜了，你也其实你也不知道。妈，我知道，你这个岁数怀孕，肯定有心理压力。不过你别担心，这现在的医疗技术那么发达，不会有事儿的，啊。哎呀，我知道了，行行，别说了。你看你。高兴全写在脸上的，哎呀，你别说了，行不行？别问了。好，好，好，我不问了，不问了。妈，想不想吃冰淇淋啊？啊，我去给你买啊。等我。我该怎么跟林叔说呢？我也不能告诉他我假怀孕了。他要知道我假怀孕，他该怎么看我这个妈呀？哎，你怎么又来了呀？我跟你说了吗？筹完钱我给你打电话。什么？我怎么又来了？我要等不着你电话呢。啊？今天晚上十点，中心花园见。我给你现金。哎，你别跟我耍什么花样啊！<笑>要耍花样不早耍了。
，我和明明啊，等等着你呢。今天到医院检查了，走，我们走，走吧。啊！哎呀，这下肯定躲不过去了。哎呀！喂？什么？这么严重？行行，知道了。好嘞，哎，怎么回事？姨妈病了，特别严重，现在都已经送医院去了。哎呀，雨晴，你在家好好休息休息，我和明明到医院去一趟，等回来再带你去检查啊。走，明明。行行行行。行行<笑>还是要去检查，怎么也逃不过。车撞死了，走吧。确认死了。那行，那你们先歇着，有事我再找你们。张岩，你是不是又在干什么坏事了？哎呦，你怎么这么说你女婿呢？你不会是想把名爵家也搞垮吧？瞧你说的，你好容易找了一个有钱人，我怎么着得让你享两年清福啊！张扬，我告诉你，我现在是邓明爵的妻子，这里呢也是我的家。如果你还想像搞垮自建那样搞垮明爵，我是不会放过你的。妈，你别叫我妈。哦，对对对对对，你不是我妈。但我还得这么叫你啊，是不是？你别跟我嬉皮笑脸，你到底想说什么？我呀，我想告诉你，咱们两个都是背靠大树好乘凉，你不犯我，我肯定不犯你。但是谁要想把我从大树底下赶走，我临死也会拉个垫背的，明白吗？张扬，不孝有三，无后为大。你呢？还是早日的给我这个岳母啊生个小外孙，要不然连人家赵奶奶也不乐意了。还是想好你自己的事儿吧啊！哎，你这么晚上哪去了？啊，我去觉得闷，出去散了会儿步。哎，这外面风那么大。要是感冒了怎么办？哎呀，没那么娇气。是啊，你不娇气，可你肚子里那小家伙娇气啊。哎，来来来，来嘛。干嘛？我要听听看这小家伙有什么动静没有。哎，还没到月份呢。不，我这不是心急吗？你心急，你也得等到月份呀。是是是，那是，哎，还是让我听一下
，妈妈，怎么了？没事儿，妈妈做了个噩梦。妈妈也会做噩梦。是，妈妈也做噩梦。吓着你了吧？啊，嗯，对不起啊。如果妈妈害怕的话，那就拉着佳佳的手睡吧。好啊，谢谢儿子。妈妈拉着你的手睡啊。吃饭，我们要迟到了。来，主持吧。粥好了吗？好了。姐，嗯，你今天脸色不太好看啊，不舒服。有吗？有啊。可能是没睡好吧。嗯。舅舅、嗯，昨天妈妈晚上做噩梦了。哦，是吗？做噩梦了。来，快吃饭。姐。你是不是最近压力太大？没有，就是有点担心吧。好了，快吃饭吧。爸，我今天要去纽约，大概一个星期左右回来。怎么突然要去纽约呢？那边不是有个时装周吗？我想过去看一看。哦，昨天刚决定呢，所以还没来及告诉你。没事儿。几点的飞机？下午三点。那一会儿我送你。嗯，这不是我说你，你是越大越任性了。纽约这么远的地方，怎么说走就走？爸爸，我就是想出去散散心，在国内都快要给我憋疯了。要不这样吧，让张扬陪你一块儿去。他又不懂时装，你让他去干嘛？那纽约那么远的地方，有没有人陪你啊？你放心，我有同学来接我。要不是妈妈身体不方便，我还想这几天带妈妈一块出去玩几天呢。<笑>那么远我可去不了，这十几小时的飞机坐不动了。哎，你妈她现在已经怀孕了，你把她折腾过去，要出了什么事怎么办？爸，这还没生呢，你就这么偏心啊？你好，迟早点。<笑>走了，拜拜。哎，要不然先别去工作了，咱去看妈吧。你怎么想的？都到这儿了，要去看妈？不是，我怕你担心妈，工作上没有状态。可是我现在要工作，而且中午也没时间。你就踏踏实实搞你的摄影展，我可不想找个老公天天围着我转。我摄影展再重要，也没有老婆重要。要不这样吧，呃，我先去忙，中午的时候来看你，咱们一起吃饭，怎么样？嗯，好吧，答应你了。好，好好工作啊。来信以后再去公司找你。好，那你辛苦了啊
爸，哎，我到了纽约之后会给你打电话的。好，你一个人在外面啊，要小心哈、啊。知道了。到了以后打个电话给我。嗯，好。那爸走了。嗯，再见。好，慢点啊。嗯、妈，你就别送我了，好好养他。<笑>啊，好，安心啊，到那边自己小心啊。嗯，会的。那我走了。嗯拆穿的，妈肯定会特别特别生气，啊，说不定还会把我赶出家门啊！哎，到时候说不定也会把林叔赶出阳光酒店的。叔啊，哎呦，我妈正在想着你呢。几天都没给你来电话了，怎么样啊？放心吧，妈好着呢。我昨天晚上梦见你了。哦，你梦着我了？都梦到我啥了？没什么，就是梦见我们一起回到原来的那个家了。嗯、喂，妈。啊，妈在呢。林叔，你放心，我们再也不会回到原来了。妈，只要你好就行了。我本来打算今天去看看你的，可是今天看来又很忙，不能去了。改天有空我再去看你好吗？嗯，你先忙啊。好，我先挂了，再见。怎么样，姐？阿姨怎么样？电话里听着还挺好的，但我还是很担心他。阿姨也挺不容易的，还要生孩子，帮我转告阿姨，一定多注意身体啊。谢谢，嗯，一定转告。嗯，林叔，走吧，吃饭去。好啊，向晨哥又来当专职司机呀、啊，真像林姐。那是，你什么时候找一司机啊？你看人陈雨萌，都已经有男朋友了。他，他烦着呢。烦？嗯，为什么烦、啊？她、嗯、男朋友啊，还总跟前女友一起约会吃饭，还说是什么正常的同事关系，还总在一起吃饭呢。嗯，这谁受得了啊？赶紧让他蹬了。就是，一脚把他蹬了。林叔，走吧，吃饭去。啊，我突然想起来，我还有文件没看完，你们先去吧。啊？那要不要给你打包回来呀、啊？不用。刘鑫，你待会儿从食堂帮我打电上来。哦，那我去打饭吧。啊，嗯，拜拜。林叔，你是不是身体不舒服呀？没有，是真的有文件没看完。你去吧，不用担心我。好吧。再说，好，好，好，啊，再见。哎呀，妈回来
你上医院，我什么都知道了，你妈还不得气死你？哎呦，早知道你早跟明珏说了，那现在你怎么办啊？姐，你可真舒服。阿姨呢，把什么都给你安排好了。我呢，还得回家做晚饭、洗衣服、打扫卫生。哎呀，我想想我就烦死了。陈玉萌，你不知道人家林姐以前吃的苦可比你现在多多了。人家下班还去超市打工呢，你怎么不比比啊？就是，净说风凉话。姐，她这种单着的吧，就不理解咱们这种有主的人的辛苦。说。以后啊，干脆咱也别加班了，把所有的工作呢都给这位单身贵族干。然后呢，我们应该回家好好的培养培养感情什么的。凭什么呀？你有男朋友了不起呀、啊？嗯、呃，了不起啊！<笑>行了行了，别贫了，车都来了，赶紧的。啊，来了来了，停车停车。你们俩路上小心点啊！好，姐拜拜拜拜拜拜拜拜。拜拜喂，林晨。哎，姐。佳佳呢？佳佳刚才在工作室玩了会儿，然后向真哥带她出去了，好像是买玩具去了，太太。哦，我最近有点忙，你也抽空帮我多陪陪佳佳。哎呦，姐，你放心吧，知道。你现在去哪儿啊？我去上摄影课呀。好啊。哎，你明天要是有空的话，跟我一块儿去看看妈。我也有点担心他。行，姐，那行，先这样啊，挂了啊，嗯，拜拜。杨妮，你快替我想想办法呀！到时候明觉的妈妈一回来，把我一带上医院，穿帮了。哎呀，你说你这个事儿吧，这我我怎么帮你呀、啊？哎，我总不能往你肚子里面塞个孩子吧？真的往肚子里塞一个孩子进去就好了。嗯，哎，塞不进去孩子，可以拿出来。我求你，这时候别跟我开玩笑了，行吗？怎么是开玩笑呢？假装流产。流产？啊？流产还能假装？当然可以假装了，只不过。得要有一个特别合适的契机，你总得让人相信你不能平白无故的流产吧？啊，嗯，怎么办呢？这个，要是谁能推你一下，或者是你摔一跤，推我一下，摔一跤，摔一跤。哎，刘信，你那个摄影课学怎么样了？嗨，别提了，我就去了一次，再也没去过。为什么不去了？你说这个我就来气。玉萌姐，你知道吗？我第一天上课，我就遇见一病态。不会吧？嗯，算了算了，我不说了。姐，哎，这么巧啊！真巧啊！啊怎么是你啊？怎么是你呢、啊？哎，哎，那个你们俩认识啊？玉萌姐，你怎么认识这种变态的？谁变态？谁变态？你在说？哎哎，刘信，刘信，这您说的弟弟林成，他是林姐的弟弟啊。对呀、啊。啊，你们俩之前见过呀？不是，课讲。啊，那就
就不用我介绍了呗。到站了，呃，你们俩自个儿聊吧，我先走了哈。哎，林成，你坐我那儿，你坐我那儿啊。嗯，拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜。知道你现在的位置，以后我要走路了，你就亮着点道。你说你结婚这么久了，也没个孩子，我这一进门吧就怀上孕了。哎呀，你也知道赵奶奶想要什么，她吧就想抱一个大胖孙子。这我这孩子要是一生出来，哎呀，有人的日子就不好过了呀。等你把孩子生出来再说吧啊。哎，张阳，你说这话什么意思啊？你是不是又想捣什么乱啊？张扬，我现在肚子里怀的呢是邓明觉的孩子，这个孩子以后生下来吧，哎，我就告诉你啊，那地位啊，你就在这儿，而我的孩子呢，这地位就在这儿，知道吗？哎。妈，妈，妈，你醒醒了吧？妈，怎么了？这是林青姐，林青姐，张扬，这是怎么回事啊？林青姐，快快有事啊！我叫救护车了。来来来，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快哎呀，肚子疼！哎呀，肚子疼！哎呀，是你把他推下去的？你别瞎说，我哪推他了？哎呀，完了完了，孩子不行，我们去医院，我们去医院，走走。小心啊！不要一个人，慢点慢点慢点，小心小心。哎呀，小心台阶啊！慢点，李青姐，你感觉怎么样了？这姐姐好好的，就从楼梯上摔下来了。是张扬，张扬把我给撞下来的呀！张扬，张扬给你撞下来的。来，快上车，走。周阿姨啊，你先别跟妈和明觉说啊，我怕他们担心，回头我自己给他们打电话啊。哦，哎，走了走了，够了，孩子，快上车，快上车，去医院了。周阿姨，我们先走了啊。